హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ నేను మీ జన్మ నుండి పాతుకోట భారతదేశ శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ ప్రశ్నలో భాగంగా మనం లాస్ట్ రెండు సెషన్స్ వాటిలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్నలకు సంబంధించినటువంటి విధానం ఎలా వస్తుంది అన్నటువంటిది మనం చూసాం ఈ సెషన్లో మనం మరికొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి ఇండియన్ క్లైమేట్కి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫిక్గా మాన్సూన్స్కి సంబంధించినటువంటి మరికొంత సమాచారాన్ని మనం అధ్యయనం చేయబోతున్నాం దక్షిణార్ధ గుహణం నుండి వాయువ్య దిశలో వీస్తున్న అగ్నే వ్యాపార పవనాలు తమ దిక్కును మార్చుకొని భారతదేశం వైపునకు వంగిపోవడానికి కారణం ఎవరు కదా ఇది ద గ్రేట్ మెకానిజం ఆఫ్ మాన్సూన్స్ ప్రపంచంలో ఎవరికి రానటువంటి అంటే మనతో పాటుగా ఆశ్చర్యకు వస్తాయి ఎవరికి రానటువంటి ఈ ఋతుపవనాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ భారతదేశంలోనే ఎందుకు జరుగుతుంది ఎందుకు ఈ యొక్క అగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు భారతదేశం వైపునకు వంగిపోవడం జరిగింది అన్నటువంటిది మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కొరియా ఇస్ ఎఫెక్ట్ సెకండ్ వన్ అయినో ప్రవాహం థర్డ్ వన్ ఋతుపవన విరామం ఫోర్త్ వన్ పైవన్ని ఇక్కడ మీరు గుర్తించవలసినటువంటి అంశం ఏంటిదంటే ఎల్నినో ప్రవాహం అనేటటువంటిది ఋతుపవనాల క్రియాశీలతను అంటే యాక్టివ్నెస్ను ప్రభావితం చేస్తుంది అంతే తప్ప ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పవనాలు వంగిపోవడానికి అది కారణం కాదు నెక్స్ట్ పవన్ ఋతుపవన విరామం బ్రేక్ ఇన్ మాన్సూన్ వస్తున్నటువంటి ఋతుపవనాలు కాస్త మందగిస్తాయి దాన్ని మనం ఋతుపవన విరామం బ్రేక్ ఇన్ మాన్సూన్ అన్నాం పై విన్న అన్నటువంటిది ఇక కాదు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ సో ఏంటి కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ అండి ఏంటి దానికి పవనాలు వంగిపోవడానికి కారణం ఏంటిది అన్నటువంటి ఒక చిన్న అంశం చూద్దాం మనం ఇవి ఇదిగోండి ఉత్తరాడు దిగోండి ఉత్తరార్ధ గోళంలో స్వాభావికంగా కదులుతున్నటువంటి ప్రతి వస్తువు స్వాభావికంగా కదిలేవి రెండే ఒకటి సముద్ర జలాలు రెండవది పవనాలు కదులుతున్న ప్రతి వస్తువు ఉత్తరార్ధ గోళంలో దాని యొక్క కుడి వైపునకు దక్షిణార్ధ గోళంలో దాని యొక్క ఎడము వైపునకు వంగి ప్రయాణిస్తాయి ఏ టు బి ఊహించినటువంటి దిశ ఇలా పోదాం అనుకున్నాయి కానీ వాస్తవానికి ఏ టు సి ఇది వాస్తవ దిశ ఇదేమో ఏ టు బి అన్నటువంటిది ఎక్స్పెక్టెడ్ పాత్ ఏ టు సి అన్నటువంటిది ఎక్స్పెక్ట్ పాత్ ఇక్కడ కూడా ఒక చిన్న ఉదాహరణ తీసుకుందాం ఏ నుంచి బికి బయలుదేరినాయి కానీ కుడివైపు కుంగిపోతున్నాయి ఏ టు సికి వెళ్ళిపోతాయి అదే చూద్దాం ఇక్కడ ఇలా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ పవనాలు చూడండి ఇలా వస్తున్నటువంటి ఈ పవనాలు దక్షిణార్ధ గోళంలో వాటిని మనం అగ్నే దిక్కు నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి అగ్నే వ్యాపార పవనం అన్నాం ఇవి భూమధ్య రేఖను దాటాయి భూమధ్య రేఖను దాటగానే స్ట్రైట్ గాను లేకపోతే ఇలా వెళ్ళిపోవాలి కానీ చూడండి అవి ఏమైపోయాయి ఇలా వస్తున్నటువంటివి ఇలా వంగిపోయాయి ఇప్పుడు మనం కనుక భారతదేశాన్ని చూసినట్టయితే ఇలా వస్తున్నటువంటివి ఇవి భారతదేశానికి వాయువు దిక్కు నుండి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తాయి ఇదిగోండి ఇలా వంగిపోవడానికి కారణం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ అందుకే ఇక్కడ చూడండి భూమధ్య రేఖను దాటిన తర్వాత అవి నైరుతి ఋతుపవనాలు భూమధ్య రేఖను దాటడానికి ముందు అవి అగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు అందుకే అంటాను నేను నైరుతి ఋతుపవనాల యొక్క పూర్వరూపం ఏంటి అగ్నేయ వ్యాపార పవనాలు రైట్
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఈ క్రింది వాణిలో నైరుతి ఋతుపవన పురోగమనానికి వేడి యంత్రముగా ఉపయోగపడు పక్కన ఏది వేడి యంత్రం హీట్ ఇంజన్ ఈ హీట్ ఇంజన్ తీరీని ప్రతిపాదించినటువంటి వ్యక్తి మన నెల్లూరు జిల్లాకు చెందినటువంటి కోటేశ్వర కోటేశ్వరరావు నాయన దీన్ని ప్రతిపాదించాడు ఏంటి ఇక్కడ టిబెట్ హీట్ ఇంజన్ అన్నటువంటిది ఏంటిదంటే ఒకసారి చిన్న వ్యూ అని చూపిస్తాను మీకు ఓకే అది ఇండియన్ ఓషన్ బాగా గమనించండి ఇది టిబెట్ ప్లాట్యూ ఇవి హిమాలయన్ మౌంటైన్స్ ఇండో గ్యాంగటిక్ ప్లైన్ పెన్సులర్ ప్లాట్యూ ఓకే ఈ టిబెట్ పీఠభూమి వద్ద ఇదిగో ఈ టిబెట్ పీఠభూమి దానికి ఉన్నటువంటి హోమోజినియస్ క్యారెక్టర్స్ వల్ల సముద్ర మట్టానికి దాదాపుగా నాలుగు కిలోమీటర్ ఎత్తులో ఉండడం వల్ల ఈ మొత్తం ప్రాంతం విపరీతంగా వేడెక్కుతుంది ఎంత వేడెక్కుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వేడికి ఆ అల్పపీడనానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గాలులన్నీ కూడా ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతాయి అలా వెళ్ళిపోయినటువంటి ఆ ఖాళీ ప్రదేశాన్ని నింపడానికి ఈ విధంగా పవనాలు అన్నటువంటివి ముందుకు చొచ్చుకొస్తాయి అలా ముందుకు చొచ్చుకొస్తున్నటువంటి ఆ పవనాలే మనం చెప్పుకునేటటువంటి మన భారతదేశానికి వచ్చేటటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలు దీన్ని ఒక సిద్ధాంతంగా ప్రతిపాదించినటువంటి వ్యక్తి పి కోటేశ్వరరావు అన్నటువంటి శీతోష్ణ స్థితి శాస్త్రవేత్త ఇప్పుడు చెప్పి నైరుతి ఋతుపవనాల పురోగమనానికి ఒక వేడి యంత్రంగా ఉపయోగపడు పక్రియ టిబెట్ పీఠభూమి విపరీతంగా వేడెక్కడం ఇంటెన్సివ్ హీటింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టిబెటన్ ప్లాట్యూ రైట్ ఇక మీకు ఏమంటే కొరియాస్ ఎఫెక్ట్ అది వేడిది కాదు అది కేవలం పవనాలు బెండ్ కావడానికి వంగిపోవడానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది సోమాలయ సముద్ర ప్రవాహం అది క్రియాశీలతను ప్రభావితం చేసేటటువంటి ఒక చిన్న అంశం భౌతిక అడ్డంకిగా గల హిమాలయ పర్వతాలు హిమాలయ పర్వతాలు నైరుతి ఋతుపవన పురోగమనానికి కానీ తిరోగమనానికి కానీ అవి కారణం కాదు కానీ ఇలా పురోగమిస్తూ ఉన్నటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలను అడ్డుకొని ఇక్కడ వర్షం పొందడానికి మాత్రమే హిమాలయ పర్వతాలు కారణమవుతాయి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్రింది వాణిలో నైరుతి ఋతుపవన ఆవిర్భావానికి కారణం కానిది గుర్తించండి క్రింది వాణిలో నైరుతి ఋతుపవన ఆవిర్భావానికి కారణం కానిది ఫస్ట్ వన్ పీడనం మేకల వ్యతిక్రమణం రివర్సల్ ఆఫ్ ప్రెజర్ బైట్స్ మొన్న కూడా మీకు చెప్పాను ఉత్తరార్ధ గోళంలో సూర్యుడు కర్కట రేఖ వద్ద ఉన్నప్పుడు అక్కడ అల్పపీడనం ఏర్పడుతుంది అదే సమయానికి దక్షిణార్ధ గోళంలో ఉన్నటువంటి మకర రేఖ వద్ద హిందూ దక్షిణ హిందూ మహాసముద్రం వద్ద అధిక పీడనం ఉంటుంది సాధారణంగా పవనాలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వీస్తాయి అధిక పీడనం నుంచి అల్పపీడనానికి సో మకర రేఖ నుంచి కర్కట రేఖ వైపునకు పవనాలు వీస్తాయి అదే వేసవి కాలంలో ఆస్ట్రేలియా ఖండంలో ఉన్నటువంటి వేసవి కాలం అంటే సూర్యుడు మళ్ళీ మకర రేఖ వద్ద ఉన్నప్పుడు ఉత్తరార్ధ గోళంలో ఉన్నటువంటి కర్కట రేఖ వద్ద అంటే డిసెంబర్ సమయంలో ఇక్కడ చల్లగా ఉండి ఇక్కడ అధిక పీడం ఉండి కర్కట రేఖ నుంచి గాలులు మకర రేఖ వైపున వీస్తాయి ఈ విధంగా పవనాలు అన్నటువంటివి పీడనంలో వచ్చేటటువంటి మార్పుల వల్ల తమ దిశను మార్చుకుంటాయి అన్నటువంటిది పీడనం మేకల వ్యతిక్రమణం ప్రెజర్ బైట్స్ నెక్స్ట్ వన్ కొరియాలిస్ ఎఫెక్ట్ 
ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నాం కొరియాస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటిదో స్వాభావికంగా అక్కడ దిగే ప్రతి వస్తువు ఉత్తరార్ధ గోధుమలో కుడివైపునకు దక్షిణార్ధ గోధుమలో ఎడవైపునకు ఒక్క విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కొరియాస్ ఎఫెక్ట్ యొక్క ప్రభావం భూమధ్య రేఖ వద్ద శూన్యం ధృవాల వద్ద గరిష్టం అంటే వంద శాతం ఉంటుంది ఒక చిన్న వివరణ మీకు చూపిస్తాను జీరో డిగ్రీ నైంటీ డిగ్రీస్ రైట్ ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించండి చూపిస్తున్నటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చూడండి భూమధ్య రేఖ వద్ద అక్కడ వీస్తున్నటువంటి ఒక పవనానికి ధృవాల వద్ద అక్కడ దానిపైన వీస్తున్నటువంటి పవనానికి మధ్య వ్యత్యాసం గరిష్టంగా ఉంది ఇక్కడ మధ్య వ్యత్యాసం శూన్యంగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కొరియాస్ ఎఫెక్ట్ యొక్క ప్రభావం శూన్యం ఇక్కడ కొరియాస్ ఎఫెక్ట్ యొక్క ప్రభావం గరిష్టం వంద శాతంగా ఉంటుంది సరే మూడవది అంతర ఆయన రేఖ యొక్క అభిసరణ స్థానం మారుతూ ఉంటుంది ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ ఐటీసీ జెడ్ అన్నాం మనం సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడో అక్కడ ఉంటాడని చెప్పుకున్నాం చిన్న వివరణ చూడండి ఇది ఐటీసీ జెడ్ ఐటీసీ జెడ్ అంటేనే అల్పపీన ప్రాంతం జూన్ లో ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పవనాలు ఇక్కడికి వస్తాయి డిసెంబర్ ఐటీసీ జెడ్ ఇక్కడ ఉంది అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పవనాలు కిందికి వస్తాయి ఈ విధంగా ఐటీసీ జెడ్ అన్నటువంటిది కర్కట మరియు మకరేఖల మధ్య మారుతూ ఉంటుంది శ్రువుడి యొక్క గమనం మీద ఆధారపడి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వాయువ్య ప్రాంతంలో ఏర్పడినటువంటి అధిక పీడన పరిస్థితులు ఇది కారణమే ఇది కూడా కారణమే కొరియాస్ ఎఫెక్ట్ అంతర ఆయన రేఖ యొక్క అభిసరణ స్థానం మారడం కూడా కారణమే వాయువ్య ప్రాంతంలో ఏర్పడినటువంటి అధిక పీడన పరిస్థితులకు ఋతుపవనాల ప్రక్రియకు ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాయువ్య ప్రాంతంలో అధిక పీడన పరిస్థితులు ఎప్పుడు ఏర్పడతాయి డిసెంబర్ జనవరి మాసంలో ఏర్పడమే కాకుండా ఆ సమయంలో వాయువ్య భారతదేశంలో ఒక్క వెయ్యి పంతొమ్మిది మిల్లీ మీటర్ల అధిక పీడనం ఉంటుంది అదే సమయానికి కర్కట రేఖ సారీ కన్యాకుమారి వద్ద ఒక్క వెయ్యి పంతొమ్మిది మిల్లీ బార పీడనం ఉంటుంది అంటే గాలులు ఉత్తరం నుంచి దక్షిణానికి వీస్తాయి కదా మరి అది నైరుతి ఋతుపవనాల పురోగమనానికి ఏ విధంగా కారణమవుతుంది కారణం కాదు పై మూడు కారణాలే రైట్ నెక్స్ట్ వన్ నైరుతి ఋతుపవనాలను చల్లబర్చి వర్షానికి కారణం అవునది ఏది మొన్న సెషన్ కూడా దీన్ని మీరు చెప్పడం జరిగింది లానినో ప్రవాహం తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్ పశ్చిమ జెట్ స్ట్రీమ్ సైబీరియా శీతల వైరాసులు ఆ రోజు కూడా నేను మీకు పదే పదే చెప్పడం జరిగింది ఈస్టర్న్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఈస్టర్న్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఇది నైరుతి ఋతుపవనాలు చల్లబర్చి వర్షానికి కారణమవుతుందని చెప్పాను మీరు రెండు అంశాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి వెస్ట్రన్ జెట్ స్ట్రీమ్ వెస్ట్రన్ జెట్ స్ట్రీమ్ పశ్చిమ జెట్ స్ట్రీమ్ అన్నటువంటిది శీతాకాలంలో పశ్చిమ విక్షోభాలు భారతదేశానికి రావడానికి కారణమవుతూ ఉంటుంది ఓకే రెండు జెట్ స్ట్రీమ్స్ తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ అన్నటువంటిది ఏమో నైరుతి ఋతుపవన సమయంలో వీచేటటువంటి పవనాలను దాని యొక్క ఎగువ భాగంలో చదబర్చి వర్షానికి కారణమవుతే పశ్చిమ జెట్ స్ట్రీమ్స్ అన్నటువంటివి డిసెంబర్ జనవరి ఫిబ్రవరి సమయంలో భారతదేశానికి వచ్చేటటువంటి వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్సెస్ పశ్చిమ అలజడు రాకకు కారణమయ్యేటటువంటిది వెస్ట్రన్ జెట్ స్ట్రీమ్ ఓకే మొన్న కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది అయినప్పటికీ మరొకసారి చిన్న వివరణ ఇస్తాను మీకు ఇలా వస్తున్నటువంటి పవనాలే మనకు నైరుతి ఋతుపవనాలు నైరుతి ఋతుపవనాలకు చాలా ఎత్తుజో ట్రోపో ఆవరణం యొక్క పైభాగంలో వాటికి వ్యతిరేక దిశలో వీచేటటువంటి పవనాలే 
ఈస్ట్రన్ జెట్ స్ట్రీమ్ పైన ఉన్నటువంటి పవనాలు చల్లగా ఉంటాయి అవి పొడి పవనాలు చాలా వేగంగా వీస్తాయి ఏకంగా వింటర్లో అయితే నూట ఎనభై నాలుగు కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి సమ్మర్లో అయితే నూట పది కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయి అలా వీస్తున్నటువంటి ఈ పవనాలు తమ దిగువన వీస్తూ ఉన్నటువంటి తమ దిగువన వీస్తున్నటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలను తాకడం వల్ల అవి చదబడతాయి నైరుతి ఋతుపవనాలు వెచ్చగా ఉంటాయి తడిగా ఉంటాయి నెమ్మదిగా వీస్తాయి ఇవి చాలా వేగంగా చాలా పొడిగా చల్లగా ఉన్నటువంటివి విభిన్న వైరాసు యొక్క ఆ యొక్క ఘర్షణ దాన్ని తాకడం వల్ల కింద ఉన్నటువంటి పవనాలు చల్లబడితే వర్షం కురుస్తుంది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి వర్షం పడాలంటే ఏం జరగదు తెలుసా చల్లబడాలి అంతేండి ఇంకా మనం వర్షపాత రకాలు చెప్తూ ఉంటాం పర్వతీయ వర్షపాతం అంటాం గాలు పైకి పోయి ఎప్పుడు పైకి పోయాయి పవనాలు అడ్డుకుంటే పైకి పోయి చదవబడి ఎందుకు చదవబడింది సాధారణ క్షీణత క్రమ మీద చదవబడింది వాతావరణంలో ఆర్ద్రత పెరుగుతుంది వర్షం పడుతుంది అదేవిధంగా చక్రవాతంలో కూడా చూడండి మీరు గాలులు సుడులు తిరుగుతూ పైకి వీస్తాయి అలా గాలు పైకి నటబడినటువంటి గాలు పైకి వెళితే అక్కడ కూడా చదవబడుతుంది వర్షం పడుతుంది ఇక్కడ కూడా చదవబడింది ఆ చదవబడింది ఎవరి వల్ల తూర్పు జెట్ స్ట్రీమ్స్ యొక్క స్వర్శ వల్ల రైట్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో నైరుతి ఋతుపవనాల క్రియాశీలతను ప్రభావితం చేయు అంశం ఏది మనం ఇంతవరకు కొన్ని అంశాలు చదివాను చూడండి నైరుతి ఋతుపవనాల ఆవిర్భావానికి కారణాలు ఏంటన్నాం ఇక్కడ ఆవిర్భావం కాదండి మనకు వచ్చేటటువంటి నైరుతి ఋతుపవనాలు ఒక సంవత్సరం మంచి వర్షాలు ఇస్తాయి ఒక సంవత్సరము చాలా ఘోరమైనటువంటి కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి మరొక సంవత్సరము వరదలు సంభవిస్తాయి ఈ విధంగా గుడ్ ఇయర్ బ్యాడ్ ఇయర్ ఈ విధంగా ఉంటాయి అవి వాటిని మనం క్రియాశీలత అన్నాం యాక్టివ్నెస్ అన్నాం మరి ఈ యొక్క యాక్టివ్నెస్ను ప్రభావితం చేయు అంశం ఏది అన్నాడు ఇక్కడ చూద్దాం అది నేను ప్రభావితం చేస్తుందా చేయదా హిందూ మహాసముద్ర ధ్రువస్థితి ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ కండిషన్ అంటాం దాన్ని సోమాలియా ప్రవాహం సోమాలియా కోల్డ్ కరెంట్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి పై వన్నీ ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ ఏంటి చెప్తామా ప్రభావితం చేయ అంశం ఏంటి ఎన్నో ప్రభావితం చేస్తుంది ది ధ్రువస్థితి ప్రభావితం చేస్తుంది సోమాలియా ప్రవాహం కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది సోమాజ ప్రవాహం కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది పై ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి అది నేను అంటే ఏంటిదో నేను మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వివరిస్తాను హిందూ మహాసముద్ర ద్వి ధ్రువస్థితి దాన్ని మనం ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ కండిషన్ అంటాం ఏంటి హిందూ మహాసముద్ర ద్వి ధ్రువస్థితి అంటే ఒక చిన్న వివరణ చెప్తాను దాని మీద మీకు దాన్ని ఈ మధ్య కాలంలో ఇక్విను అన్నటువంటి పదంతో పేర్కొంటూ ఉన్నాం ఈ క్విను అన్నటువంటి పదంతో ఓకే ఇది హిందూ మహాసముద్రం ఇటు ఆఫ్రికా ఇటు ఆసియా ఇటు ఆస్ట్రేలియా మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మహాసముద్రంలో తిరుగుతున్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ కూడా ప్రవాహాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆ సముద్ర ప్రవాహ వృత్తాన్ని మనం గైరాజ్ అంటాం ఓకే ఇదిగోండి రైట్ ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్న ఈ యొక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సముద్రంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ప్రథమ ప్రాథమిక అంశం ఏంటిదంటే భూమధ్యరేఖ నుండి ధ్రువాల వైపునకు వెళ్ళిపోయేటటువంటి ప్రతి ప్రవాహము ప్రతి ప్రవాహము ఉష్ణ ప్రవాహమే ధ్రువ నుండి భూమధ్యరేఖ వైపునకు వచ్చేటటువంటి ప్రతి ప్రవాహము శీతల ప్రవాహమే ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ చల్లగా ఉంది అంటే 
అధిక పిండం ఏర్పడుతుంది అధిక పిండం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ అల్పపిండం వచ్చే గాలు బలంగా ఉంటాయి అది ధనాత్మక స్థితి ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ కండిషన్లో మూడు కండిషన్స్ ఉంటాయి అది ధనాత్మక స్థితి ఇన్ కేస్ ఇదిగో ఈ ప్రాంతం చల్లగా లేకుండా వెచ్చగా ఉందనుకో అప్పుడు అల్పపిండం ఉంటుంది అది ఋణాత్మక స్థితి నెగిటివ్ పొజిషన్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్లో పాజిటివ్ ఫేస్ నెగిటివ్ ఫేస్ న్యూట్రల్ ఫేస్ ఉంటుంది ఇక్కడ చల్లగా ఉంటే అవును అధిక పిండం ఉంటుంది వచ్చేటటువంటి ఋతుపోణాలు మనకు బలంగా ఉంటాయి ఎక్కువ తేమను తెస్తాయి ఇక్కడ వెచ్చగా ఉంటాయి అలాంటివి జరగవు ఇక్కడే అల్పపీడం ఉంది భారతదేశానికి అప్పుడు గాలు రావు పవనాలు రావు బలహీనమైనటువంటి ఋతుపవనాలు వస్తాయి దాన్ని మనం నెగిటివ్ ఫేస్ తీసుకుంటాం దాన్ని ఈ మధ్య కాలంలో ఈ క్విను అంటున్నారు ఈ క్విను ఈ క్వియుఐ ఎన్ఓవో ఈక్వటోరియల్ ఇండియన్ ఓషన్ అక్సిలేషన్ అంటాం ఓకే ఈక్వటోరియల్ ఇండియన్ ఓషన్ అక్సిలేషన్ అంటాం రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఋతుపవన విరామంను మొదట గుర్తించినది ఎవరు బ్రేక్ ఇన్ మాన్సూన్ అంటాం ఋతుపవనాలు వస్తూ ఉన్నాయి వస్తూ ఉన్నాయి జూన్ మొదటి వారంలో బాగా వర్షాలు పడ్డాయి అదే సమయానికి మా నాన్న పొలం దున్ని విత్తనం పెట్టాడు వర్షాలు బాగా పడ్డాయి కదా అని రెండో వారం గడిచిపోయింది మూడో వారం గడిచిపోయింది నాలుగో వారం కూడా వర్షం లేదు ఉద్ధృతంగా వచ్చినటువంటి ఋతుపవనాలు మొదటి వారంలో బాగా కురిసినటువంటి వర్షాలు అనూహ్యంగా ఒక తిప్పేశాయి ఋతుపవన లేవు అలాంటి కండిషన్ మనం ఏమంటామంటే బ్రేక్ ఇన్ మాన్సూన్ ఋతుపవన విరామం అంటాం దీన్ని మొట్టమొదట గుర్తించినటువంటి మహానుభావుడు బ్రెన్ ఫోర్డ్ అన్నటువంటి మహానుభావుడు బ్రెన్ ఫోర్డ్ తన్నో పనిగా అసలు ఋతుపవన విరామం ఎందుకు సంభవిస్తుంది అన్నటువంటి అంశాన్ని కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఇండియన్ క్లైమేట్ చాప్టర్ రైట్ ఇలా మనం తీసుకుంటూ పోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మయన్మార్ ఈ విధంగా వస్తూ ఉంటుంది రైట్ ఇలా వస్తున్నటువంటి ఈ ఋతుపవనాలు కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే ఇది మనకున్నటువంటి బంగాళాఖాతం ఈ బంగాళాఖాతం యొక్క ఉత్తర భాగంలో మాన్సూన్ ట్రఫ్ ఒక బలమైనటువంటి ఋతుపవన ద్రోణి ఏర్పడింది అనుకోండి ఇక్కడికి రావాల్సినటువంటి ఋతుపవనాలను ఇదే బలంగా ఆకర్షిస్తుంది అంటే ఈ విధంగా మనకు ఋతుపవనాలు ముందుకు రావాలి చొచ్చుకొని ఇదిగో అలా రాకుండా అది ఆకర్షిస్తుంది చూడండి ఇది ఒకటి కాదు కండిషన్ రెండో కండిషన్ కూడా ఉంది ఈ విధంగా ఇంకా తూర్పునకి వెళ్ళిపోతే మనకు మయన్మార్క్ పక్కనే మార్తరోబా సింధు శాఖ ఇంకొంచెం దిగువన అండమాన్ నికోబార్ ద్వీపాలకు పక్కనే ఉన్నటువంటి మలయా ద్వీపకల్పానికి మధ్య ఉన్నటువంటి అండమాన్ సముద్రం ఉంది ఈ ప్రాంతంలో ఎక్కడైనా ఇదే సమయానికి బలమైనటువంటి తుఫానులు ఏర్పడితే ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ ఫామ్ అయితే ఇక్కడికి రావాల్సినటువంటి పవనాలు అన్నిటినీ అది సుడులు తిరుగుతూ మొత్తం తన వైపుకి లాక్కుంటుంది ఈ పరిస్థితులు అంటే ఈ ఋతుపవన ద్రోణి ఈ చక్రవాత పరిస్థితులు అంతరించిపోయి తిరిగి మామూలు పరిస్థితి ఏర్పడే సమయం వరకు భారతదేశంలో ఋతుపవనాలు అన్నటువంటివి ముఖం చటేశాయి దాన్ని మనం బ్రేక్ ఇన్ మాన్సూన్ అంటాం ఋతుపవన విరామం దాన్ని గుర్తించినటువంటి మహానుభావుడే బ్రెన్ ఫోర్డ్ అన్నటువంటి మహానుభావుడు రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి మొనెక్స్ అనున్నది దేని పరిశీలనకు సంబంధించింది చిన్న పదమే కానీ మనకి ఎగ్జామ్ అనేది చాలా సందర్భాలు అడిగారు మొనెక్స్ ద మాన్సూన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద మాన్సూన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి ఏమంటే మాన్సూన్ 
द मानसून एक्सपेरिमेंट पंद्रह द ग्लोबल अट्मास्फि रीसर्च कार्यक्रम अंतर्भाग उप कार्यक्रम का ऋतुपोन परशील जी अंतर्जातीय पशोधन जो अमेरिका इंग्ला फ्रा भारत मोदी देश पागोना अंदर उप कार्यक्रम मोनेक्स द मानसून एक्सपेरिमेंट रईट ऋतुपोन पुटक संबंधी मोनेक्स अभी नैक्स्ट वन भारत देश में ऋतुपोन वर्ष आरंभ जरूर वेरी ईजी क्वेश्चन दिन मन क्लौड बाश अट मेघ विस्फोटन अटू उ मानसून बाश अट एप्रि मे वरकू चला वेगा इक भारत देश कष्ट वेड़ कष्ट अब्बंद पड़ता समय में जून मोदी वारे रो अकस्मा वे ऋतुपोना देश अंत विस्तरी वर्षा की कारण कावे का भारत देश में उष्णता अकस्मा तग्स्ता आ पक्रिय मन ऋतुपोन वर्ष आरंभम एपड़ जो जून का गुर्तपेको जून जो भारत देश में अत्यधिक वर्षपात ये मसम में पड़ती है जुलाई जुलाई तरह आगस्ट नैक्स्ट वन को शीतोष्ण स्थित वर्गीकरण प्रकार कोरमांड तीरा इच्छा संकेत कोपन शीतोष्ण स्थित वर्गीकरण प्रकार ओके चूँ मन कोरमांड तीरमें प्रत्येक पुलका सरस्स को दिगवन उ मत तीर प्राता मन कोरमांड को चोरमंडलम कोरमंडल को अंत का मिगड़ी दक्षिण को इंदो भागा आर्वा दिन मन सरकार ऐक्चुअल कृष्णा नदी की दिगोण इकड़ उ गुंटूर प्रकाशम नूर चूँ मन आंध्र प्रदेश को संबंधी भागा कौन कोरमांड मतलब तीर प्राता कुन महानुभा संकेंता एस अभी संकेंता एस अंटे मून मून क्लैमेट वित् ड्रई समर चूदारी मून क्लैमेट वित् ड्रई समर ऋतुपवन शीतोष्ण स्थिति का अतन इंको अंश ड्रई समर शुष्क वेसविक ऋतुपवन शीतोष्ण स्थिति कल प्राप्त अभी एस दी पे कुन तन या वर्गीकरण रईट नैक्स्ट चूद अला क्वेश्चन तेलंगा आंध्र प्रदेश अत्यधिक भाग ये वर्गीकरण की चंदन प्राप्त अभी एडब्ल्यू प्राप्त रायलम तेलंगा उत्तरांध्र उ प्राता पलना प्राता एडब्ल्यू अने एडब्ल्यू अंटे ट्रॉपिकल सवर्ण मन देश सवर्ण अंत गड्ढी भूमि ट्रॉपिकल सवर्ण ट्रॉपिकल अंटे आयन रेखा प्राप्त लेको पदों आड़ उष्ट मल सवर्ण अंत गड्ढि भूम प्राप्त को मन प्राता प्रत्येकि रायलम मरी पलना इवन उत्तर आंध्र प्राता संबंधी इवन 
ఉష్ణమండల గడ్డి భూముల యొక్క సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాంతంగా ఆయన వర్గీకరించి దానికి ఇచ్చినటువంటి సంకేతం ఏ డబ్ల్యూ అన్నటువంటి సంకేతం ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ కొన్ని సందర్భాలలో ఎరినో ఏర్పడినప్పటికీ భారతదేశంలో కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడక పోవడానికి కారణం ఏమిటి మరి చూడండి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎరినో ఎరినో ఫామ్ అనగానే మనం ఏమనుకుంటాం కరువు వస్తుంది ఎరినో అంటే కరువు అవును కామన్గా జరిగేటటువంటిది కానీ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి చిక్కి ఏంటిదంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో వచ్చి కొన్ని ప్రాంతాల్లో కరువు పరిస్థితులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరద ఏర్పడితే భారతదేశంలో కరువు ఏర్పడాలి కానీ కరువు ఏర్పడడం లేదు కారణం ఏంటిదంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఋతుపవనాల క్రియాశీలత అన్నటువంటిది కేవలం ఒక్క ఎల్నో మీద మాత్రమే కాదు ఆధారపడేది అనేక ఇతర అంశాల మీద కూడా ఆధారపడుతుంది మనం ఇందాక ఒక పదం చెప్పుకున్నాం ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ హిందూ మహాసముద్ర ద్వి ధ్రువస్థితి పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎల్నో ఉంది అదే సమయానికి హిందూ మహాసముద్రంలో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఓషన్ ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ లో ధనాత్మక స్థితి ఉంటే దాన్ని మనం ఈ క్విను కండిషన్ అన్నాం ఈ క్విను కండిషన్ లో పాజిటివ్ ప్లేస్ ఉంటే ఎన్నో ప్రభావం ఉండదు ఎన్నో ప్రభావం ఉండదు మనకు మంచి వర్షాలే పడతాయి కానీ ఇక్కడ ఒక్కసారి గమనించండి హిందూ మహాసముద్రంలో ఎలినో ఉంది సారీ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఎలినో ఉంది హిందూ మహాసముద్రంలో ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ సంబంధించినటువంటి నెగిటివ్ ఫేస్ ఉంది ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఊహించండి భయంకరమైనటువంటి కరువు ఉంటుంది అది ఇంకో విధంగా చూద్దాం పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో లానినో కండిషన్ ఉంది హిందూ మహాసముద్రంలో ఇండియన్ ఓషన్ డైపోల్ సంబంధించినటువంటి పాజిటివ్ ప్లేస్ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది భారతదేశానికి ఎక్కడ చూసినా వర్షాలు ఎక్కడ చూసినా వర్షాలు చివరికి అనంతపూర్ కూడా వరదలు వస్తాయి అలాంటి కండిషన్ జరుగుతుంది రైట్ మీకు ఎన్నో లాండికి సంబంధించినటువంటి వివరణ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను ఓకే ఇక్కడ చూద్దాం ఎన్నో ఏర్పడినప్పటికీ భారతదేశంలో కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడకపోవడానికి కారణం ఏంటి హిందూ మహాసముద్ర ధనాత్మక స్థితి హిందూ మహాసముద్రం యొక్క ధనాత్మక స్థితి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎరినోకి సంబంధించి సరైన వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించండి భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం పెరుగు తీరం గుండా దక్షిణంగా పురోగించడం వల్ల ఏర్పడుతుంది కొత్త కొత్త పదాలు వచ్చాయి ప్రతి ప్రవాహం ప్రవాహం కాదండి ప్రవాహానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటిదే ప్రతి ప్రవాహం కరెంట్ కౌంటర్ కరెంట్ ఎన్నో సమయంలో అటకామా ఎడారిలో వర్షాలు కురుస్తాయి పెరుగు తీరంలోని చేపలు అన్నీ చనిపోతాయి భారతదేశానికి రావాల్సిన అగ్ని వ్యాపార పవనాలను తమ వైపునకు ఆకర్షిస్తాయి ఏబిసి బిసిడి బిడి ఏబిసిడి ఉంది కదా ముందు అయితే ఆన్సర్ చెప్తా తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి దాని మీద ఎక్స్ప్లెనేషన్ తీసుకుందాం ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ద రైట్ ఇక్కడ నేను చెప్పినటువంటి ప్రతి ఆప్షన్ రైటే కానీ కొద్దిమంది ఏమనుకుంటామంటే ఎన్నో అనగానే వర్షాలు కురుస్తాయా సార్ కదా ఎన్నో అంటే మనం డ్రై కండిషన్స్ అనుకుంటాం మనకు డ్రై అటకామ ఎడారి కాదు ఎప్పుడు కురవనటువంటి వర్షాలు అటకామ ఎడారి వర్షాలు కురుస్తాయి భారతదేశానికి రావాల్సిన అగ్ని వ్యాపార పనులు తమ వైపు ఆకర్షిస్తాయి అవును నిజమే పెరుగు తీరంలోని చేపలు అన్ని చనిపోతాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి అధిక ఉష్ణోగ్రతను అవి తట్టుకోలేవు ఫ్లాంక్టన్ ఉండదు సో చేపలన్నీ చనిపోతాయి భూమధ్య రేఖ ప్రతి ప్రవాహం పెరుగు తీరం గుండా దక్షిణంగా పురోగమించడం వల్ల ఏర్పడుతుంది ఓకేనా కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించండి చిన్న వివరణ ఇస్తాను ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా సందర్భాల్లో మనకు ప్రశ్న కూడా అడుగుతూ ఉన్నాడు 
Australia, New Zealand, South America, right? मन का अवसर मिले देश कुन्नम। इकड़ा उन्नत टवंटी देश एम बागम, पेरू, ये देश एम बागम, चिली, right? साधारण गा समुद्र प्रवाह वृत्त दी पे भूमध्य रेखा प्रवाहम भूमध्य रेखा प्रवाहमेंटे भूमध्य रेखा सामान विबी भूमध्य रेखा प्रवाह इकड़ उ प्रवाह पेर तूर्प आश्रय प्रवाह आश्रय तूर्प गुंड इधी पश्चिम पवन वाली का वेस्ट विंड ड्रिप्ट अट लेको सौत् पसीफि ड्रिप्ट अट इंटर वेरी वेरी इंपारटेंटी इक चूपी प्रवाह सीता प्रवाह पेर देश प्रवहिस्टी का पेर सीता प्रवाह रईट ना मुझे फंडमेंटल चपाँ ध्रुवा भूमध्य रेख वीचे प्रति वक्ट सीता प्रवाहमे रईट बमी इला समुद्र प्रवाह भूमध्य रेखा प्रति प्रवाह को अभी अंदर को भाग विरु प्रवाहा इकड़ दाका वे मुफ डिग्री वरकू एपड़ते इंत दिगोक वो बमी एपड़ते इंत दिगोक वो पेर शीत प्रवाह प्रभाव गणनीय तेर शीत प्रवाह प्रदेश मेवर आक्रमित इधर इकड़ दाका भूमध्य रेखा प्रति प्रवाह आक्रमित आचरू उष्ण प्रवाह इक उ समुद्र जला मोतमेमया वेड़ेक्याड़ते प्रां वेड़ो इकड़ अलपीड परस्थित ऐरपड़ता है चवर की पेर मरी दिन दिग्वन अटकाम एडा वर्षा कुरता है चपड़ी चलता है भारत देश पवना इधे आकर्षुटी एंक इकड़ बलम अलपीड एपड़ जी एनो कंडीशन जरिया अला वो आवाह ने मन भूमध्य रेखा प्रति प्रवाह इक्वटोरियल कौंटर करे दिवकोचि नो इट स्पैंड दाइड अभी अर्था चेटी आ स्पाश नाविक यूरोप नीचे इकोत दिशा यह समुद्र वेड़े चलबा गमन वेगा उ कंडीशन एनोनी चलगा उ कंडीशन लाने गुर्तको कदा लाने चूदा इध मन को भूमध्य रेखा प्रवाह रईट भूमध्य रेख वेप प्रवहिस्ट प्रवाह पेर सीता प्रवाह मोने जी भूमध्य रेखा प्रति प्रवाह कारणमू पेर सीता प्रवाह प्रदेश आक्रमित 
ఇప్పుడు ఏమైతుంది తెలుసా పెరు శీతల ప్రవాహం పురోగమించి భూమధ్య రేఖ ప్రవాహం యొక్క పరిధిలోకి ముందుకు వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇప్పుడు పసిఫిక్ మహాసముద్రం వేడి కింద చదబడిందా బాగా చదబడింది బాగా వేడిగా ఉన్నటువంటి కండిషన్ ఎన్నిను బాగా చల్లగా ఉన్నటువంటి కండిషన్ దానిను పెరు శీతల ప్రవాహం ముందుకు వెళ్ళకపోగా దాని యొక్క పరిధి కుంచించకపోతే దాని పరిధిని భూమధ్య రేక ప్రతి ప్రవాహము ఆక్రమించుకుంటే అది ఎన్నినో పెరు శీతల ప్రవాహం ముందుకు చొచ్చుకొచ్చి భూమధ్య రేక ప్రవాహం యొక్క పరిధిలోకి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు దానినో రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం దాని నాలో మనకు వర్షాలు వస్తాయి ఎన్ని నాలో మనకు వర్షాలు రావు ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగా సరైన వ్యాఖ్యాన్ని గుర్తించమంటే ఇవన్నీ కూడా సరైనటువంటి వ్యాఖ్యానే అని నాకు సంబంధించి రైట్ నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం క్రింది వాణిలో ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఏర్పడడానికి కారణం కానిది ఏంటిది చక్రవాతాలు రెండు రకాలు సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు చిన్న వివాన్ చెప్తాను మీకు చూడండి ఇక్కడ బాగా గమనించండి ఇవి ఇవి ధ్రువాల వద్ద నుండి వస్తూ ఉన్నటువంటి ధ్రువ తూర్పు పవనాలు ఇవి ఉపాయన రేఖ అధిక పీడన మండలం నుంచి వస్తున్నటువంటి పశ్చిమ పవనాలు ఇవి రెండు కూడా విభిన్న వైరాసులు ఈ రెండు విభిన్న వైరాసులు కలుసుకునేటటువంటి ఈ ప్రదేశంలో అత్యంత బలమైనటువంటి సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు ఏర్పడతాయి ఇదిగో కన్వర్జెంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎయిర్ మాసెస్ సమశీతోష్ణ మండల చక్రవాతాలు ఏర్పడ్డాయి కానీ మనకు అడిగింది ఏంటి ఇక్కడ ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఏర్పడడానికి కారణం కానిది గుర్తించండి అసలు ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి ఇది భూమధ్య రేఖ ఇది ఇరవై డిగ్రీల అక్షాంశం భూమధ్య రేఖ నుంచి ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఉష్ణమండల జలాలలో సముద్ర జలాలలో మనకి ఏం ఏర్పడవచ్చు ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఏర్పడవచ్చు ఇవి ఏర్పడడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి అనేక కారణాలు ఒక రెండు మూడు చెప్దాం మనకు అవసరమైనటువంటివి ఫస్ట్ వన్ సముద్రం బాగా వేడెక్కాలి ఇరవై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు సెకండ్ వన్ కనీసం అరవై మీటర్ల లోతు వరకు ఆ సముద్ర జలభాగాలు వేడెక్కాలి మూడవది ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం అవసరం రిటెంట్ హీట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం అన్నటువంటిది చాలా అవసరం రిటెంట్ హీట్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ పవనాల కదలిక కారణమైనటువంటి కొరియాస్ ఎఫెక్ట్ అవసరం అలా ఏర్పడినటువంటి అలజడులను సముద్రం తీసుకురావడానికి తూర్పు గాలి అవసరం తర్వాత ఈ ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం ప్రక్రియ విపరీతంగా జరగడానికి ఐదు కిలోమీటర్ ఎత్తు వరకు నీటి అవిరి ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే అప్పుడు ఉష్ణమండ చక్రవాతం ఏర్పడతాయి అదే సమశీతోష్ణమండ చక్రవాతం ఏర్పడడానికి కేవలం విభిన్న వైరాసులు కలుసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ యొక్క ఉష్ణమండ చక్ర ఉష్ణమండ చక్రవాత పుట్టుకు సంబంధించినటువంటి మరికొంత వివరణ నేను తర్వాత సెషన్లో ఒక సందర్భాన్ని చూసుకొని చెప్తాను ఓకే మరొకసారి చూద్దామా ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు ఏర్పడడానికి కారణం కానిది సముద్ర ఉష్ణోత ఇరవై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ ద్రవీభవన గుప్తోష్ణం యొక్క లభ్యత ఐదు కిలోమీటర్ ఎత్తు వరకు సరిపడినంత నీటి అవి లభ్యత కూడా ఉండాలి ఆన్సర్ విభిన్న వాయురాసు యొక్క అనేక దానికి దానికి ఎలాంటి సంబంధం ఉండదు రైట్ భారతదేశ తీరాన్ని తాకిన సూపర్ సైక్లోన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ ఒడిస్సా సూపర్ సైక్లోన్ ఓకే రెండు వందల ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ వేగంతో వీచేటటువంటి తుఫాను మనం సూపర్ సైక్లోన్ అంటాం 
నెక్స్ట్ వన్ ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడడానికి అనువైన పరిస్థితులు ఏ కాలంలో ఉంటాయి నాలుగు సీజన్స్ ఇచ్చాం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశంలో లేదా హిందూ మహాసముద్రంలో లేదా బంగాళాఖాతం ఉష్ణమండల చక్రవాతాలు రెండు సందర్భాలు ఏర్పడతాయి ఒకటేమో ప్రీ మాన్సూన్ సీజన్ సెకండ్ ఏమో పోస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ ప్రీ మాన్సూన్ సీజన్ అంటే వేసవి కాలం పోస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ అంటే ఈశాన్య ఋతుపవన కాలం ఈ రెండు సందర్భాలలో సూర్యుడు ఎక్కడ ఉంటాడో అదే పరిస్థితిలో ఉంటాడు ఈ రెండు సందర్భాలు కానీ ఈ యొక్క ఉష్ణమండ చక్రవాతాలు అనేటువంటివి వేసవి కాలంలో కన్నా ఈశాన్య ఋతుపవన కాలంలో బాగా ఏర్పడతాయి అందుకే మీరు గమనించండి అతి పెద్ద సైక్లోన్స్ అన్నీ కూడా అక్టోబర్ లేదా నవంబర్లోనే ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో ఈ యొక్క ఉష్ణమండ చక్రవాత ఏర్పడడానికి అత్యంత అనువైనటువంటి కాలం ఈశాన్య ఋతుపవన కాలం నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సీజన్ దాన్ని రిట్రేటింగ్ మాన్సూన్ సీజన్ అని కూడా అంటాం రిట్రేటింగ్ మాన్సూన్ సీజన్ దాన్ని సంధికాలం అని కూడా అన్నాం ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ అని కూడా అన్నాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ సెషన్లో మరికొన్ని ప్రశ్నలతోటి ఈ యొక్క శీతోష్ణ స్థితికి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ని మనం ముగించేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్